can we do? Not only it's known to Allah, Allah can stop it if He wanted to, or make it happen if He wants to. What we are have to understand is, He didn't give us power, and He didn't give us free will. This is a mistake in English, that a lot of people ask a lot, they say, well, do I have free will or not? No. Allah did not give you free will. Never did. If you mean will, because will means you can make something happen. If you can will, what is the extent of your will? Can you make something <laughs> float? Can you make hair grow on your face? Can you make the clock stop? And this is talking about will. That's will. <coughs> Nun sagte der Chef, ähm, die ganze Sache hängt damit zusammen, dass die Terminologie nicht ganz stimmt. Denn Allah ist al qadir und er hat über jegliche Sache Qadr. Und wenn er gefragt werden würde, dieselbe Frage würde er sagen, Allah an. Die Sache ist die, es ist nicht direkt ein freier Wille, sondern es ist vielmehr so, ein anderes Wort, was er bestimmt noch gleich erklären wird, denn freier Wille würde heißen, dass man etwas geschehen lassen kann. Zum Beispiel sagt er, dass man diese Flasche dort fliegen lassen kann oder schweben lassen. Oder dass man die Uhr anhält. Oder dass man Haar aus seinem Gesicht wachsen lässt. Aber haben wir dazu wirklich die Macht? Denn das ist die wahre Bedeutung von Willen. Das Wort Willen, was der Bruder Per Vogel benutzt hat. You are right in what you said, that Allah has full knowledge of everything. He knows everything. What we want to use is another word in English, and I'm going to tell you where I took this from, so you see, because I'm not that smart anyway. But, but our chef, who we trust very much for English translation of words, and help us to get good understanding, is Dr. Jaffer Sheikh Idris. He was uh, from Sudan. He used to teach in Medina and uh, now it's in Riyadh. And on this he corrected us, there were some of us in Canada one time, and they were talking about free will. He said, don't use this word, say free choice. This is the word, choice. Even in German. Now, he said, Chef, this word willen is the problem with the whole thing. Und er hat einen zuverlässigen, stell dir vor, was der Chef jetzt nehmen? Dr. Jeffrey Sheik Idris. Dr. Jeffrey Sheik Idris. And, uh, und er hat uh, sie korrigiert in dieser Sache. Sie waren auf einem Seminar in Kanada. Und da haben uns die Leute über den freien Willen unterhalten. Und dieser Chef war selbst Lehrer in Medina und lebt jetzt in Riau. Und er hat sie korrigiert und gesagt, sag nicht freier Wille, sag vielmehr freie Wahl oder freie Auswahl. If you understand, if you understand that you, you are a miracle, Mwajiza, each and every one of us is a miracle from Allah, the best of the best of His creation. And He said that in Surah Akim. A'udhu Allah min shaitan al-rajim, bismillahir rahman al-rahim, wa tini wa zaytun wa turisini wa halabala dirami. لخر خلقنا الإنسان في أحسن تكون ثم ردنا لهم أصحاب سقان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرهم كرم ما يكذبك بعد بني الله يصلح بيا خان الحاكمين. ja,我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我们是为了学习，我
und dass Allah Azzawajal ist der beste Gesetzgeber. Dass Allah Azzawajal in seinem Urteil ist der beste, der in seinen Urteilen zu äh, Gesetzen bringt, kannst du nicht sagen. Also ungefähr bedeutet es. Mein Fokus ist an der Kharikhawat Mahal. Ich sage nicht, dass er Allah sagt, er hat die Menschen in der Nest, auf Shaykh, in der besten Mond, dann dann reduce them to the lowest of low, except those who come to the right religion and they do the deeds of righteousness. Nun sagte der Chef, jeder von uns ist ein Wunder, ein Mu'ajiza. Und danach hat er Surat Uptin die Feige rezitiert und hat besonders den Wert auf eine Ala gelegt. Das heißt, wir haben den Menschen wahrlich in bester Gestalt erschaffen. Danach haben wir ihn in das Unterste vom unten, Unteren erniedrigt. Ähm, außer denjenigen, die den Iman haben und die rechtschaffenden Taten verrichten. <lacht> Du sagst auf Deutsch, sagst du, was ihr gemacht habt. Achso. Und es gibt einen Vers, der sagt, Allah hat euch erschaffen und was ihr tut. Ich möchte das Ayah erwähnen, weil es wichtig ist, dass ihr wisst, dass Allah in seiner Sprache zu uns gesagt hat, dass er alle von uns erschaffen hat. Und er hat uns und was wir tun. Es ist alles von ihm. Und Allah sagt, dass er uns alle erschaffen hat. Aber nicht nur, dass er uns alle erschaffen hat, sondern auch noch alle unsere Taten auch erschaffen hat. So there's another question that's going to come up immediately from this. They'll say then, where does evil come from? Where is evil going to come from? Und dann werden sie fragen, wo kommt das Böse her? Was ist der Ursprung des Bösen? There was an incident, as you well know, in my country, when September 11, 2001. Everybody knows we called 9/11. Es gab einen Vorfall in meinem Land, also in Amerika, hat er gesagt, der uns allen bekannt ist, und das war der 11. September, wir im Jahre 2001. After this. One of the many, many, many programs that they had about everybody has to talk about it on TV. A journalist brought a rabbi from the Jewish and a priest from the Catholics. And he asked the Catholic priest, is there a God? He said, yes. He said, is God good? He said, yes. God is love. He said, so how did this thing happen? Did God let this happen? God did this thing? 9-11, God did it. The priest said, no. He said, who did it? He said, the devil did it. Und nach diesem Vorfall gab es dann viele Sendungen im Fernsehen. Und bei einer dieser Sendungen hatte ein Journalist einen Rabbiner eingeladen von den Juden und einen katholischen Priester. Und dann hat er den katholischen Priester gefragt, gibt es Gott? Und er sagte, ja, es gibt Gott. Gott ist Liebe. Und dann hat er gefragt, hat Gott dies getan? Ist Gott zuständig für den 11. September? War er das? Und dann hat er gesagt, Nein, das war Gott nicht. Wer war es denn sonst? Das war der Teufel. This means for the Catholic, the Father, the Son, the Holy Ghost, the Now the devil has become four. Das heißt, es bei den Katholiken, es gibt den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Nahrudubillah. Und jetzt auch noch den Teufel. So then the journalist, he turned to the rabbi from the Jewish 